हेलो एवरीवन अ वेरी वॉम वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज मेरा नाम है ईशा फ्रेंड्स दिस इज एशियन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर फोर्थ चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर हमने ऑलरेडी इससे पहले वाला जो यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे दो पार्ट्स में कवर करा है आई होप आई यू वॉच दो बोथ द वीडियोज दोनों वीडियोज आपने देखी हैं एंड हैव लाइक दैम प्लीज डू नॉट फर्गेट टू शेयर दोज वीडियोज एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी उतना ही बेनिफिट लें जितना आपने लिया है ठीक है ये हम एशियन बिगिन करने वाले हैं विल बी कवरिंग दिस इन टू पार्ट्स ये पार्ट वन है इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स समझेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है तो ये वाला जो टॉपिक है बैकग्राउंड है बेसिकली और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं जो टू मार्क्स में भी होते हैं और उन्हीं में कुछ वन मार्क के क्वेश्चन भी हैं अब आपको पता है कि वन मार्क के क्वेश्चन एम सी क्यू फॉर्म में ट्वेंटी आएंगे अब आपके लिए तो वन मार्क पर उतना फोकस करना जरूरी है राइट right? तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर चलेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आप देखोगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पोर्शन था काफी वनरेबल सिचुएशन में था पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डायरेक्शन में क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस थे वनरेबल था मैंने वनरेबल क्यों कहा वनरेबल इसलिए कहा क्यों क्योंकि ये ऐसे नेशंस थी जो जिन्होंने काफी सफर किया सफर किया और इस सेंस में सफर किया कि हमेशा कॉलोनीज बनी रही ठीक है आयदर ब्रिटिशर्स के हाथों आयदर जापानीज के हाथों ये हमेशा कॉलोनी बने बने रहे और एक्सप्लॉयट होते रहे कॉलोनी मतलब क्या जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इसी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्लॉयट होते रहे राइट तो काफी इकोनॉमिक लॉसेस थे यहाँ पे आप देखोगे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी अनएम्प्लॉयमेंट काफी था इन इन नेशंस में पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सारी चीजें इन्होंने फेस करी कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी जैसे इंडिया के पास भी एक नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी आपको पता ही है राइट और साथ ही साथ में एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर था कि अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो वर्ल्ड बन गए हैं बायपोला वर्ल्ड बन गए कि यूएसए है कि यूएसएसआर है और दोनों ही चाहते हैं कि कोई ना कोई कंट्री हमारा पार्ट बने तो एक प्रेशर भी था वर्ल्ड की तरफ से भी एक प्रेशर था ठीक है कि हम इन दोनों ही कंट्रीज का कुछ पार्ट बने तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया ने एक्सपीरियंस करी ठीक है अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम पे जितनी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई इससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई ठीक है ये जितनी भी कंट्रीज थी जो कॉलोनीज बनी हुई थी ब्रिटिशर्स की जापानीज की उनको बिना उनसे पूछे उन्हीं की आर्मी उनके पैसा लेकर के उनको वॉर में डाल दिया गया चाहे उनका कोई कनेक्शन था नहीं राइट तो ये उनके एक्सप्लोइटेशन क्या है ये तरीके से एक एक्सप्लोइटेशन ही है राइट तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एशियन जो बना उसका बैकग्राउंड क्या है क्या रीजंस रहे हैं उसको बनाने के और उसी से रिलेटेड आपका एक टू मार्क का क्वेश्चन भी आता है वो हम देख लेते हैं जैसे व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पोस्ट द सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया एक कॉन्टिनेंट है उसमें ही सदरन और ईस्टर्न पोर्शन वाला जो एशिया का पोर्शन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना तो आप यही चीज लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है राइट द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सफर्ड और इट फेस्ड रिपीटेड कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म क्या वही कॉलोनीज बनना एंड हेंस और उसी की वजह से बहुत ज्यादा बैकवर्ड था पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस करी नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी सेकेंड थी पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्योंकि बहुत पुअर कंट्रीज थी इकोनॉमिकली काफी वीक कंट्रीज थी और वहीं अगर आप उनको बिना पूछे इन ऑलरेडी वीक इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज को वॉर में डाल दो ठीक है वॉर में इम्प्लॉय कर दो तो वो तो और ज्यादा बैकवर्ड हो जाएंगे ना इकोनॉमिकली तो इसीलिए पॉवर्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था और साथ ही साथ में एक प्रेशर था कि किसी ना किसी सुपर पावर से अलाइन होना है ठीक है और यही अगर हम थोड़ा सा ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि एशियन की फुल फॉर्म क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम अ वन मार्क पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए क्लियर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ये भी कुछ वन मार्क से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेशन थे या कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर के एशियन बनाया जैसे हम नाम भी आगे पढ़ेंगे नाम में भी काफी कंट्रीज ने मिलकर के नाम बनाया 
ठीक है उसके कुछ स्पेसिफिक लीडर्स थे स्पेसिफिक कंट्रीज थी जिनका इनिशिएटिव रहा नैम बनाने में यही एशियन जो है उनकी भी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे ये पांच कंट्रीज यहाँ पे मैंने लिखी हैं हो सकता है आपसे पांच की पांच पूछी जाए या दो पूछी जाए या तीन पूछी जाए या एक ही पूछी जाए बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ वन मार्क क्वेश्चन तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं एशियान के क्लियर जैसे इनमें से हम देख लेते हैं इंडोनेशिया मैं बोल रही हूँ आप याद रखिएगा इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया आई एम पी एस टी आई एम पी एस टी याद रख लो ठीक है तो इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड इन पांचों कंट्रीज के मेंबर्स ने मिलकर के इन पांचों कंट्रीज ने इनिशिएटिव लेकर के एशियान बनाया अब देखो एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझनी जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी प्रॉब्लम ये लोग सब फेस कर रहे थे एक और चीज बहुत जरूरी है यहाँ समझनी जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडिया है नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो इनिशिएटिव था राइट जो उन्होंने लिया ये भी एक कह सकते हैं पॉलिसी एक प्रोसेस है राइट नैम भी तो ये जितनी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी ये जब फ्री हुए अपने कॉलोनीज जब इनकी छूटी ठीक है सो so, ये तो प्रॉब्लम्स थी साथ साथ में दे वर फेसिंग कि हम क्या करें भी दे वर थिंकिंग कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज चाहे वो बांगडोंग कॉन्फ्रेंस हो नाम की ठीक है ये सब इनको एक ऐसा बेनिफिट या कह सकते हो कि ऐसा आइडिया नहीं दे पाए ये इनसे इन, इन, कह सकते हो इम्प्रेस नहीं हुए नाम वाली कंट्रीज जो थी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उनके साथ ये इन्वॉल्व नहीं हुए ठीक है उनको ये इम्प्रेस नहीं कर पाए नाम वाली कंट्रीज सो दैट इज वाई दिस विज्ञान उनको लगा कि हमें अब अपना ही एक एसोसिएशन बनाना चाहिए एंड एज अ रिजल्ट दे एस्टेब्लिश एशियन इन 1967 ये भी आपको पता होना चाहिए कब बना इन 1967 बाय द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन इन नाइनटीन तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे मैस्ट्रिस ट्रीटी थी पिछले आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन के 12 नेशंस ने वो मैस्ट्रिस ट्रीटी साइन करी और उसी साइनिंग से जो है यूरोपियन यूनियन बना यहाँ अगर हम एशियन की बात करें तो एशियन को साइन जब बना उसको साइनिंग क्या हुई बैंकॉक डिक्लेरेशन की साइनिंग हुई इन दर नाइनटीन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम वन मार्क पॉइंट ये वन मार्क पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखने हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम अ वन मार्क एस्पेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वन मार्क के पॉइंट से भी सारे के सारे ठीक है हो सकता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन जो है वो आपसे सेकेंड टू मार्क्स में भी पूछा जाए सो जितने ये लिखे हैं मैंने ठीक है इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं राइट right? तो अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं दिस इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो तो ये जो है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि अगर इन्होंने बना तो लिया बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया 1967 में एशियन बना दिया क्यों क्योंकि दिड इन गेट इम्प्रेस बाय द नैम कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने इनको वो सोल्यूशन नहीं दिया जो वो चाहते थे राइट एंड एज अ रिजल्ट दे फाउंड एशियन और कौन कौन सी कंट्रीज थी इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड तो वो इसी तरीके से आपको भी याद रखना है बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए सारी चीजें तो एम्स इनके थे एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना ये इनका एम था ए कल्चरल डेवलपमेंट जो इनका रिच हेरिटेज कल्चर है उनका दे, उन, उसको डेवलप करना और साथ ही साथ में टू फॉलो दी यू एन चार्टर जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसको फॉलो करना ये इनके एम्स थे आगे यूएन वाले चैप्टर में ये चार्टर क्या है ये चीज भी आगे समझेंगे तो ये एक वन मार्क के पॉइंट से भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन और साथ ही साथ में इफ इट इज आज इन अ टू मार्क क्वेश्चन तो ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन इन्हें करना है अच्छा अगर हम वही एम एंड ऑब्जेक्टिव या कह लो कि वाई वॉज दी एशियन एस्टेब्लिश जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने आपको कि ये पहले आया हुआ है ठीक है तो अगर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले पेपर्स में आया हुआ है दैट वाई वॉज एशियन एस्टेब्लिश तो कहीं ना कहीं आपसे एम या ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा रहा है तो आपको अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये वन मार्क क्वेश्चन में आया हुआ है ठीक है तो एक्सिलेट इकोनॉमिक ग्रोथ कल्चरल डेवलपमेंट फॉर सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ में टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी तो ये वन मार्क के में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो यहाँ ओके इस पे ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है एक और बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है फ्रॉम अगेन वन मार्क परस्पेक्टिव कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज थी देखो हमने 
पांच कंट्रीज हमने पढ़ी कि पांच कंट्रीज ने मिलकर के बैंक ऑफ डिक्लेरेशन नाइनटीन में साइन किया और उसके बाद एशियन बनाया उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो एशियन को ज्वाइन करती चली गई राइट right, उनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ये हैं पता होनी चाहिए आपको ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम वन मार्क परस्पेक्टिव ब्रूनी दरुसलम वियतनाम म्यांमार लाओ पी एंड कंबोडिया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप पॉज कर सकते हो इन वीडियोज़ को आपको इज इट इज़ एज इट इज़ आंसर लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वन मार्क क्वेश्चन और अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करें तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं एशियन में इट इज टेन पांच वो हो गई और पांच ये हो गई तो ये टेन कंट्रीज आपकी टोटल कंट्रीज हैं यहीं पे अगर हम थोड़ा सा पीछे चल करके इसके थोड़े से सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं अगर हम आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में भी यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के जो फ्लैग है उसके बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे एशियन का जो सिंबल है उसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है तो ये जो है ये टेन स्टैक्स हैं टेन स्टैक्स हैं ये ठीक है और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं टेन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं ये मतलब हर एक नेशन का एक एक स्टैक हो गया ठीक है और साथ ही साथ में ये बाउंड किससे ये जो इन, इन सारे दस नेशंस को जोड़े कौन रखता है इनको जोड़े रखता है इनका ये बॉन्ड है बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी ठीक है और ये सर्कल जो है ये पूरा जो सर्कल है जिसमें आप ये स्टैक देख रहे हो ये जो है ये क्या सिंबलाइज करता है यूनिटी ऑफ एशिया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अगेन वन मार्क पर्सपेक्टिव कि ये जो टेन स्टैक्स हैं इट रिप्रेजेंट्स द टेन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो एक साथ किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं उनको बाउंड कौन कर रहा है दे आर बाउंड टूगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी ठीक है कि हम पीस एंड हार्मनी रखेंगे शांति रखेंगे अशांति नहीं फैलाएंगे हमारे हम एक साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंडशिप से दोस्ती है हम सबकी और ये सर्कल जिसके अंदर ये चार दस स्टैक्स हैं ये कौन ये क्या सिंबलाइज करता है ये सिंबलाइज करता है यूनिटी ऑफ एशियन ठीक बहुत जरूरी है फ्रॉम वन मार्क पर्सपेक्टिव अगेन सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एवरी वन विल बी बैक वेरी सुन फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड विल बी कवरिंग द इंटायर एशियन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड अगर नहीं देखी है तो प्लीज 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 वॉच इट टिल दी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड ऑल्सो Stay tuned for further updates. Don't forget to like, subscribe, and share my channel. And also, don't forget to hit the bell icon for more updates. Thank you.